மீண்டும் ஒரு கால்பந்து உலக நிகழ்ச்சியில் உங்களை இன்றும் சந்திக்கின்றோம் இந்த வாரம் சாம்பியன்ஸ் கின கால்பந்து தொடரில் இடம்பெற்ற விறுவிறுப்பான சில போட்டிகள் குறித்து அவதானிப்போம் அந்த வகையில் இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் மாறிய பிஎஸ்டி மேட்ரிட் போட்டி எழுநூறுக்குள் கால் வைத்த மெஸ்ஸி மற்றும் பிஏஆரே நம்பியிருந்த செல்சி போட்டி உள்ளிட்ட மேலும் பல முக்கிய தகவலுடன் இன்றைய பகுதியை ஆரம்பிப்போம் செவ்வாய்க்கிழமை ரியல் மெட்ரிட்டுக்கு எதிராக இடம்பெற்ற போட்டியில் வரும் இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் இரண்டு கோல் அடித்து மெட்ரிட்டின் வெற்றிக்கனவை தகர்த்தது பிஎஸ்டி இப்போட்டி தொடங்கும் முன்பு மெட்ரிட்டின் முகாமையாளர் ஜிடேன் பிஎஸ்டி அணியின் இளம் வீரர் எம்பிபியின் ஆட்டத்தை பார்த்து விரும்புவதாக கூறினார் அதற்கு பதிலளித்த பிஎஸ்சி முகாமையாளர் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு கிடைக்காத ஒன்றின் மீது தான் நீங்கள் அதிகம் விரும்புவீர்கள் என தெரிவித்தார் ரியல் மெட்ரிலிருந்து பிஎஸ்டிக்கு வந்த கோல் காப்பாளர் கேலு நவாஸ் இப்போட்டியில் பத்து தடுப்புகளை மேற்கொண்டு பிஎஸ்டியின் கோல் சுவராக இருந்தார் முதலாம் பாதியில் ரியல் மெட்ரிலின் பெனால்டி பட்டிகள் வைத்து எதிரணி வீரரை ஃபவுல் செய்தமையால் சிவப்பு வட்டி காட்டப்பட்டார் கோட்டிஸ் ஆரம்பத்தில் அது பெனால்டி பட்டிகள் நடந்ததா இல்லையா என்பதை பார்க்க விஏஆரை அணுகிய நடுவர்கள் பின்னர் அது கோட்டிஸுக்கு வர முன்னர் மாசலோ பிஎஸ்டி வீரரால் ஃபவுல் செய்யப்படுவதை கண்டறிந்தனர் இதனால் கோட்டிஸுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிவப்பு வட்டையும் பிஎஸ்டிக்கு கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பும் மீள பெறப்பட்டது இரண்டு கோல்கள் பின்னிலிருந்து அபாரமாக நான்கு கோல்கள் அடித்து ஒலிம்பிக்கோஸை வீழ்த்தியது டொட்னா மொட்ஸ்போர் ஜோஸ் மொரினோ முதல் முறையாக சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் இரண்டு கோல்கள் பின்னிலிருந்து எதிரணியை வீழ்த்தியிருக்கின்றார் இப்போட்டியில் இரட்டை கோல் அடித்து சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் வேகமாக இருபது கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற பெருமையை ஹரிகேன் பெற்றார் இப்போட்டியில் டொட்னாவின் முதல் கோலை டெல்லி அணி அடித்த போது அந்த கோலினை பார்வையாளர்களோடும் அங்கிருந்த போல் போயோடும் சேர்ந்து கொண்டாடினார் மொரினோ அது அங்கிருந்த பார்வையாளர்களையும் உற்சாகப்படுத்தியது அத்லட்டிகோ மேட்ரிடை ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என வென்றதன் மூலம் அடுத்த சுற்றுக்கு தம்மை முன்னேற்றியது ஜுவெண்டஸ் இதன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு பின்னர் தொடர்ச்சியாக சொந்த மைதானத்தில் நடந்த நான்கு சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டிகளை வென்றுள்ளது ஜுவெண்டஸ் அதே நேரம் அத்லட்டிகோ மேட்ரிடும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் தொடர்ச்சியாக இரண்டு சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டிகளை தோற்றுள்ளது ஷாக்கர் டொனட்ஸ் கணக்கு எதிரான போட்டியை சமன் செய்து அடுத்த சுற்றுக்கு குழு சீலிருந்து முதலணியாக தகுதி பெற்றது மஞ்சர் சிட்டி உபாதை காரணமாக இப்போட்டியில் சிட்டி சார்பாக அக்வேரோ விளையாடவில்லை இந்த போட்டி முடிந்து கருத்து தெரிவித்த பெப் இப்போது நாம் அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகிவிட்டோம் ஆனால் பிப்ரவரியில் நடக்க இருக்கும் அடுத்த சுற்று போட்டிகள் இதைவிட கஷ்டமாக இருக்கும் அதற்கு நாம் தயாராக வேண்டும் என தெரிவித்தார் மஞ்சர் சிட்டி போன்ற பிரபல கால்பந்து அணிகளுக்கு உரிமையாளர்களான சிட்டி நிறுவனம் நேற்றைய தினம் இந்தியன் சூப்பர் லீக்கில் இருக்கும் மும்பை அணியை வாங்கியது அதன் மூலம் இனி வரும் காலங்களில் மும்பை சிட்டி என அவ்வணி அழைக்கப்படும் இது சிட்டி நிறுவனத்தினால் வாங்கப்பட்ட எட்டாவது கால்பந்து அணியாகும் செல்சிக்கும் பேலன்சியாக்கும் இடையிலான போட்டி சமநிலையில் முடிந்தெடுத்து அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாக செல்சிக்கு இக்கட்டான நிலை அமைந்துள்ளது செல்சி அடுத்த போட்டியில் லில்லி அணியை கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும் என நிலையில் மட்டுமில்லாமல் முதல் இரிடங்களில் இருக்கும் மெஜெக்ஸ் மற்றும் பெலன்சியாவின் போட்டி முடிவுகளையும் தங்க வேண்டியுள்ளது இப்போட்டியில் விஏஆரின் தேவை அதிகமாகவே காணப்பட்டது ஐம்பதாயிரம் நிறுவனத்தில் புலிசி கடித்த கோல் ஆரம்பத்தில் ஆஃப் சைட் என சொல்லப்பட்டாலும் பின்னர் விஏஆரினால் அது கோலாக மாற்றப்பட்டது பின்னர் அறுபத்தி மூன்றாம் நிமிடத்தில் விஏஆரினால் பெனால்டி வாய்ப்பு ஒன்றும் பெலன்சியாக கிடைத்தது எனினும் அந்த வாய்ப்பை அபாரமாக தருதார் கெப்பா இப்போட்டியின் பாதியில் செல்சியின் டெமி அப்ரஹாம் உபாதை காரணமாக வெளியேற்றப்பட்டார் பொருசியோ டொட்மனை வீழ்த்தி குழு எஃபில் பதினோரு புலிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்கின்றது பாசிலோனா இந்த போட்டி பாசிலோனாவின் நட்சத்திர வீரர் லயனல் மெஸ்ஸிக்கு எழுநூறாவது போட்டியாகும் மொத்தமாக பாசிலோனாவுக்காக அறுநூற்றி பதிமூன்று கோல்கள் அடித்திருக்கும் இவர் இப்போட்டியிலும் கோல் அடித்து அசத்தினார் இவ்வெற்றி பாசிலோனாவுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது சாம்பியன்ஸ் லீக் வெற்றியாகும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் பாசிலோனாவே இரண்டாவது அதிகரிய போட்டிகளை வென்றுள்ளது நெப்போலிக்கு எதிராக சமநிலை முடிவு பெற்றதை அடுத்து நடப்பு சாம்பியனான லியோபோல் அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாக அடுத்த போட்டியை தோற்கக்கூடாத கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது இப்போட்டியில் ஏற்கனவே அணியின் முன்னணி வீரரான அலெக்சாண்டர் அருணோட் விளையாடாமல் இருக்க மத்திய அள வீரரான ஃபெபினோவும் முதலாம் பாதையில் உபாதையினால் வெளியேற்றப்பட்டார் இதனை பயன்படுத்தி முதலாம் கோலை அடித்தனர் நெப்போலி எனினும் இரண்டாம் பாதையில் லொப்ரனினால் அக்கோல் சமன் செய்யப்பட்டது இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் ரியல் மெட்ரிக்கு எதிராக தோற்றதன் பின் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் லியோபோல் அன்ஃபீல்டில் வைத்து தொடர்ச்சியாக பதினாறு போட்டிகளில் தோற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இனி இந்த வாரத்தில் இடம்பெற்ற ஏனைய போட்டிகளின் முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் பார்ப்போம் நாம் சாம்பியன்ஸ் கின தொடரின் இந்த வார முடிவுகளை பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் இதே போல் மேலும் பல கால்பந்துடன் உங்களை சந்திப்போம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரி தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்